സമാഗമത്തിൽ ഇന്നത്തെ അതിഥി പ്രമുഖനായ ഒരു തിരക്കഥാകൃത്താണ് ഒട്ടനവധി മികച്ച സിനിമകൾ മലയാളത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ കലൂർ ഡെന്നിസ് നമസ്കാരം ഡെന്നിച്ചായ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ ഡെന്നിച്ചായ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കലൂർ പലരും അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ കലൂരാന്ന് വിളിക്കാറ് കലൂരാന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാള സിനിമയിൽ സ്ക്രീനിൽ തിരക്കഥാകൃത എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് ഒരു വർഷത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കലൂർ ഡെന്നിസ് എന്നുള്ള പേരായിരിക്കും പത്ത് പതിനഞ്ച് പടമൊക്കെ ഒരു വർഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് പടം പത്ത് പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് പടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തിരക്കഥാകൃത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയൊരു ഒരു അത് ഈ തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചെറിയ സിനിമകൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണോ അതോ ഡെന്നി കലൂർ ഡെന്നിസ് എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നു കലൂർ തന്നെയാണ് ജനിച്ചത് അതെ അതെ കലൂർ എവിടെ കലൂരൻ കലൂർ നമ്മളുടെ ദേശാഭിമാനി റോഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരായിരുന്നു ആദ്യം അത് പാറയപ്പുറം റോഡ് എന്നായിരുന്നു അതിന് ആദ്യത്തെ പേര് ഇപ്പോൾ ദേശാഭിമാനി അവർ വന്നപ്പോൾ അവർ ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അത് ദേശാഭിമാനി റോഡാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ദേശാഭിമാനി റോഡാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ ഇങ്ങനെ കഥകളൊക്കെ എഴുതും ചെറുപ്പത്തിലെ എഴുതും പിന്നെ സിനിമ മാഗസീനിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യ ആർട്ടിസ്റ്റ് തമിഴ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതും ചെറുപ്പം മുതലേ സിനിമ രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമകൾ കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അന്ന് കെ ജെ ഡെന്നിസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ കലൂർ ഒരു ആൾ വേണം ഈ തകഴി വയലാറൊക്കെ ഉള്ള അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കലൂർ എന്ന് ആക്കുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അങ്ങനെ കലൂർ ഡെന്നിസ് എന്ന പേരിൽ പിന്നെ ഞാൻ കഥകളും നോവലുകളൊക്കെ ആനുകാലികൾ പ്രസ്തീകരണങ്ങളൊക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി അന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് ഏതോ ഒരു സിനിമ മാക്സിമം ചിത്ര അതെ ചിത്രകൗമുദി ചിത്രകൗമുദി അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞാനും ആർട്ടിസ്റ്റിക്ക് തോയും കൂടി ഒരു പത്രം ചിത്ര പൗർണമി എന്നും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ചിത്ര പൗർണമി അത് ഞങ്ങൾ കുറേ കൊല്ലം നടത്തി അതിൻ്റെ ചീഫ് എഡിറ്റർ സെബാസ്റ്റിൻ പോളായിരുന്നു നമ്മുടെ എം പി ആയിരുന്നു സെബാസ്റ്റിൻ അതെ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നാണ് ഈ ചിത്ര പൗർണമി പക്ഷെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നഷ്ടമായിരുന്നു അത് ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ തുടങ്ങിയതാണ് എനിക്കറിയാം ചിത്ര പൗർണമി അന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിനിമാ പ്രസിദ്ധീകരണമായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏഞ്ചൽ ജോർജ് ഏട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഞ്ചൽ ജോർജ് ഏട്ടനാണ് ചിത്ര കൗമുദിയാണ് ചിത്ര കൗമുദി ഞാൻ ആദ്യം എഴുതാൻ തുടങ്ങിയതൊക്കെ ചിത്ര കൗമുദിയിലാണ് ചിത്ര കൗമുദി എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു ചെറിയൊരു വാശിയുടെ പുറത്താണ് ഞങ്ങൾ പത്രം തുടങ്ങുന്നത് കാരണം അതിനകത്ത് ഞാൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി എനിക്കൊന്ന് റെമ്യൂനേഷൻ തരില്ല അന്ന് റെമ്യൂനേഷൻ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഈ പുള്ളി പത്രമൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞു പുട്ട് പത്രം അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്ത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടത്തുവർക്കിയുടെ ആറാം പ്രമാണം എന്നുള്ള നോവലുകളൊക്കെ വന്നു ഒരു ലക്ഷം കോപ്പി അവർ അന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്രം പിന്നെ വീക്കിലാണ് പക്ഷേ അന്ന് പുള്ളി അത് കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ മാറി പുള്ളി വലിയ സെറ്റപ്പായി അഞ്ചൽ ഫിലിംസൊക്കെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പൈസയും തന്നില്ല നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ആളുകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വാശി ഒരു പത്രം തുടങ്ങണം അങ്ങനെ വാശി എന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ചിത്ര പൗർണമി ചിത്ര പൗർണമി എത്ര വർഷം കൊണ്ടുപോകണം ചിത്ര പൗർണമി എഴുപത്തിരണ്ട് തുടങ്ങി ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം എൺപത്തിനാല് വരെ നടത്തി പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ ലോസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കുറേ പൈസ അങ്ങനെ പോയി ആ സിനിമ എന്ന് കിട്ടണ ആശയ പത്രത്തിൽ പത്രത്തിൽ അപ്പോൾ അന്ന് പത്ര പ്രവർത്തകനായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ സിനിമ ആൾക്കാരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യലും അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ സിനിമ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനും ജോൺ ബോളും കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് ഷീലന ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുധീറിന ചായത്തിൻ്റെ സെറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ന്യൂസ് മദ്രാസിൽ നിന്ന് വിജയം കൊറോട്ട് എഴുതിയാക്കി വിൻസെൻറ്റും ജയഭാരതിൻ്റെ അനിയത്തിയും തമ്മിൽ വിവാഹിതരാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു ഫ്ലാഷ് ന്യൂസായിട്ട് ഉടനെ അടിച്ചു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വക്കീൽ നോട്ടീസ് അന്ന് പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളൊന്നും വിട്ടു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കലിയുഗത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആലുവ പാലസിന് അപ്പോൾ ഞാൻ സഭാഷിനും പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പാലസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചെന്ന കാണുന്നത് ജയഭാരതിയും കെ പി എസ് സിലേണ്ടും കൂടി ഇവിടെ പു
പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിനൊക്കെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദമുണ്ട് ഞാൻ എം എയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടം തൊട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് വർഷത്തിലെ എഴുപത്തിരണ്ടിലാണ് എഴുപത് മുതൽ ഞാൻ കേരള ടൈംസിൻ്റെ സൺഡേ സപ്ലിമെൻ്റിൽ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജേർണലിസം ഉണ്ടായിരുന്നു എം എയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അന്ന് മുതൽ കിത്തോയേട്ടിലടുപ്പം ആ വഴി ഇദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള അത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് ഡെന്നീസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വേറെ ആരും പറയാനിടയില്ലാത്തൊരു കാര്യം പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ നല്ല ഡെന്നീസിൻ്റെ കലാജീവിതം തുടങ്ങുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എറണാകുളം നഗരത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട അമേച്ചർ നാടക വഴിയിലെ ഏറ്റവും സജീവമായ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഡെന്നീസിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു 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 പൂർവാശ്രമ കഥ ഡെന്നീസിനുണ്ട് ഡെന്നീസും കിത്തോയും അല്ല കിത്തോ ഒരു വയലിനിസ്റ്റായിട്ട് പോലും നാടകത്തിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ജീവിതം എപ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളിടത്തോളം ബാല്യത്തിലായാലും കൗമാരത്തിലായാലും യൗവനത്തിലായാലും ഡെന്നീസിനെ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ വെല്ലുവിളിയെ ഒരു ചിരിയോടുകൂടി നേരിടുകയും അതിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് പരിമിതികൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അതുമായിട്ടൊക്കെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ തമ്മിലിരിക്കുമ്പോൾ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നേടിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പടപൊരുതി നേടിയതുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങളൊന്നും ഒന്നുമല്ല അതൊരു മുഖസ്തുതി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാതെ അതിനൊരു സത്യപ്രസ്താവ എന്നുള്ള നിലയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഡെന്നീസ് മേട്ടൂർ ഡാമിലല്ലേ മേട്ടൂർ ഡാമിൽ തൊഴിൽ തേടി പോവുകയും അവിടെ വെൽഡിങ് അറിയാതെ വെൽഡറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ എന്തെങ്കിലും തസ്തികയിൽപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ ഉൾച്ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ വേറെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഉഴപ്പി നടക്കണോണ്ട് ഈ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലോ അപ്പൊ ഇവനെ എങ്ങനെയും കൊണ്ടുപോയി എന്നെ കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് പറയാൻ മടിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുള്ളത് അവിടെയുള്ള തമിഴ് പ്രസ്തീകരണങ്ങൾ മുഴുവൻ വായിക്കുകയും തമിഴ് ഭാഷ സ്വായത്തമാക്കുകയും എന്നിട്ട് തമിഴ് പ്രസ്തീകരണങ്ങളിലുള്ള ചലച്ചിത്രപരമായ ലേഖനങ്ങൾ മുഴുവൻ മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിനിമ മാസികയിലും മറ്റു പ്രസ്തീകരണങ്ങളിലും എഴുത്തിൽ കൂടുതൽ സജീവമാണ് ചെയ്തത് എഴുത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് വീട്ടുകാരങ്ങോട്ട് നാട് കിട്ടിയത് ശമ്പളം കിട്ടും പുത്തൻ നോട്ട് അപ്പൊ അറിയാൻ പാടില്ലാതെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എഞ്ചിനീയറാണല്ല അങ്ങനെ ഒരു ആറുമാസം നടത്തി എനിക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല അന്നും അന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു ഡെന്നീസ് ഈ ഷർട്ടിന്റെ മടക്കിൽ വെള്ളക്കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ പൗഡറിന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു പൊതികൾ കൊണ്ടുപോകും കാരണം അത് ഞാൻ എപ്പോഴും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് കുഞ്ചാക്കുമായിട്ടാണ് കുഞ്ചാക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് ഷോട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആട്ടിൽ പൗഡറിൻ്റെ ഒരു ടിന്നുണ്ടാകും ഓരോ ഷോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പൗഡർ എടുത്തിട്ട് സ്വയം അന്ന് ഭയങ്കര ഒരു വേർക്കു അപ്പം ഈ ശുചിത്വ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഇയാൾ കൃത്യമായിട്ട് നല്ലതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഒട്ടും ബോധേടാകാതിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹത്തിൻ്റെ അന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ അണിയിച്ചൊരുക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്രയും ശുചിത്വമായിട്ട് സീനയുടെ മുമ്പിൽ എത്തേണ്ടതെന്ന് കരുതി ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ പെർഫ്യൂം കൊണ്ട് അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ സിനിമാക്കാരനാകുന്ന വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഈ മനോഹര തീരത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് നമ്മൾ വേറൊരു കിത്തോൻ്റെ സുഹൃത്തു വഴി ഹൈദരാബാദിൽ ഐവിശേഷിയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അന്ന് എഴുതണോ എന്നുള്ള ഇതില്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഇപ്പോൾ ജോണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നീ പോടാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഹൈദരാബാദ് ഹാ നീ പോ ഓർമ്മയുണ്ടാകാൻ പറഞ്ഞു നീ കൂടെ പോടാ ടിച്ചാണ് ആ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി വിട്ടത് ജോണിന് വേറൊരു ചില ക്രൂരതയൊക്കെ ഉണ്ട് ജോണിന് ചിത്രകൗമത്തിൽ എഴുതി ഞാൻ ചിത്രപഠനം നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്യും കുന്ദ്രാ പിക്കുസോട്ടോ കലൂർ ഡെന്നീസ് എഴുതുന്ന നീണ്ട കഥ കേരള ടൈംസിന്റെ സൺഡേ സപ്ലൈമെന്റ് ഞാനും സഭാസി പോലും വീട്ടിലാലും കൂടെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ലക്കരത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു അനന്തസാഗരത്തിന്റെ ഗർഭഗൃഹങ്ങളിൽ മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളുടെ ഭാവസഹസ്രങ്ങൾ നീണ്ട കഥ എഴുതുന്നത് കലൂർ ഡെന്നീസ് ഡെന്നീസിന്റെ വീട്ടിൽ പത്രം വരുമ്പോൾ ഡെന്നീസ് അറിയുന്ന അടുത്ത ലക്കത്തിലേക്ക് നോക്കൽ കൊടുക്കും അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തെ എഴുതൂല വടിയെടുത്തടി ഇത്രയും ലതാർജി ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കൊച്ചി നഗരം കണ്ടു കാണൂല എന്നിട്ടും അയാൾ ഇത്രയും പടങ്ങൾ എഴുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറകെ എത്ര പേരുടെ സമ്മർദ്ദമുണ്ട് അന്നത്തെ
ഏതോ ഒരു എഴുതിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു പടത്തിൻ്റെ ഏത് പടം എന്നുപോലെ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല തിരക്കഥയിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം കാരണം രണ്ട് സീൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ മദ്രാസ് ആണുള്ളത് അപ്പം കറക്ഷൻ എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഫോണിലൂടെ ടെന്നീസിനെ വിളിച്ച് വരികയും ടെന്നീസിന് ആ സിനിമയുടെ യാതൊരു പല്ല ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും അവിടെ പോയി നിന്ന് അത്തേ മാത്രം രണ്ട് സീൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസം പരസ്പരം ഉണ്ടാവുക കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ ഉണ്ടാവുക അതൊരു അല്ല അന്നത്തെ ആ ഒരു അത് അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്ത് സ്ഥായിയായ താല്പര്യവും എന്താ പറയുക സ്നേഹവും പരസ്പരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗഹൃദങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാള സിനിമയിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച തന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അങ്കളിനെ പരിചയപ്പെട്ടു പിന്നെ ടെനിച്ചേനെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു സൗഹൃദം അന്ന് മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു അത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് അല്ല കമല കമല എന്നെ അനുഭവം പറഞ്ഞാൽ കമല എന്നെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൈപിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്ന പോലെ തരുന്നത് മേനം ചേട്ടൻ ഇയൻ മേനാണ് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പോകുന്ന വഴിയിലേക്ക് കമലിനെ കൂടെ കൂട്ടുകയാണ് അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇപ്പം ഡെന്നീസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നവരിൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഡെന്നീസിന് തോന്നുന്നവരെ ഡെന്നീസ് അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന പടത്തിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനെ കയറി പോവുകയാണ് കെ മധു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കെ മധു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡയറക്ടർ ആവുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ പോലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ബാക്ക് പുഷിങ് ഉണ്ട് ഇപ്പം കമല് സേതുമാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നു അതൊക്കെ കമലിൻ്റെ കരിയറിൽ പോലും വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്പം അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് വിശ്വാസം തോന്നുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കൂടി പങ്കിടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനസ്സ് അന്നത്തെ തലമുറയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പം അന്നത്തെ സംവിധായകർക്കിടയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് മാധവൻ ഞാൻ ഏത് പടം എഴുതാണെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മുറിയിൽ വന്നിരുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കേൾക്കുമായിരുന്നു ഭരതൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ബോട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജോർജ് വന്ന് കേൾക്കുമായിരുന്നു ഭരതനും ജോർജും പത്മരാജനും മോഹനും ഞങ്ങളും ഒക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവരവർ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ വേറെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും ആ സിനിമകളെല്ലാം നന്നാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിപ്പോൾ നേരിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പുതിയൊരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ വരുന്നു പുതിയ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ഭാവുകത്വം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഈ പറയുന്ന എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ ഒരു തലമുറ ഒരു ചാനലുകാർ വന്നിട്ട് ഈ നവ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രബോധം തീരെയില്ല നവ സിനിമ എന്ന് മലയാളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും സിനിമയെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാമെങ്കിൽ അത് വിൻസെൻ്റ് മാഷയും ബഷീറിനെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഭാർഗവ നിലയത്തിൽ പറയണം പിന്നെ ദൃശ്യപരമായ ഒരു വെളിപാട് പടം നിവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വിപ്ലവകാരിയായിട്ട് കടന്നു വന്നത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട പി എൻ മേന പക്ഷെ അവർ തുടങ്ങി വെച്ചതിന് മുഖ്യധാരയിലെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ടൊരു പാലം പണിത് അടുപ്പിച്ചത് ഭരതേട്ടനും പത്മരാജനും ജോർജേട്ടനുമാണ് അന്ന് അതാണ് തുടക്കങ്ങളുടെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എവിടെയൊക്കെയോ നൈരന്തരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ കയ്യെത്തിച്ച് ഒന്ന് എത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിനൊരു തുടർച്ച ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ജനുവിൻ അറ്റംപ്റ്റ് ഇവരിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സംസ്കാരവും നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ഇവർക്ക് എത്രത്തോളം പെടുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുക ഓഫ്കോഴ്സ് ആഴ്ചയുടെ ഒരു പുതിയ ഇക്വേഷൻ വരുന്നു ഒരു അനുപാതം വരുന്നു അതിനെ നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്യണം കാരണം പി എൻ മേനോൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത പോലെ എല്ലാ കമ്മലി ചെയ്തത് ചെയ്തുമാധം ചെയ്ത പോലെ അല്ല കമല ചെയ്തത് ഭരതേട്ടൻ ചെയ്ത പോലെ അല്ല ചെയ്തത് കമല ചെയ്ത പോലെ അല്ല ലാൽ ജോസ് ചെയ്തത് അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ ആ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഒരുപാട് സംവിധായകർ ഇപ്പോൾ ജോഷിയേട്ടൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് സിനിമകളും ജോഷിക്ക് പേര് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഞാനിപ്പോൾ ജോഷിയായിട്ട് പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് പടം ചെയ്യാത്തതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തേക്കണത്ര പടം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് പടത്തോളം ഞാൻ ജോഷ്യം കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഡെന്നീസിൻ്റെ ഒരു എഴുത്ത് വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്നിടത്തു നിന്ന് തുടങ്ങിയെന്നും ഇന്നിടം വരെ എന്നും അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ഡെന്നീസ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള
കിത്തോജി നമസ്കാരം കിത്തോനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ നിർമ്മാതാവ് കൂടിയാണ് ഒരു സിനിമ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്താ പറയുക പരസ്യകല കിത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പടങ്ങളിൽ പോസ്റ്ററിൽ ജനങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടു കാണും ഒരു പക്ഷേ കലൂരുന്ന് സിനിമയിൽ വന്ന രണ്ട് പ്രഗത്ഭ വ്യക്തികളാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അല്ലേ ഏത് വർഷമാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള സൗകര്യം കേട്ടോ കുട്ടിക്കാലം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം തുടങ്ങിയുള്ള ഒരു കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഒരു എഫ് ജോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ പറമ്പിൽ ഒരു ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ആർ എം എസ് സിന്ന് ആ ക്ലബിൻ്റെ പേര് അതിനകത്ത് കിടന്ന് എല്ലാവരും കൂടി പയറ്റി പയറ്റി ഇള എന്ന് എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നാടകങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ നാടകങ്ങൾ എഴുതി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആ മുറ്റത്ത് തന്നെ സ്റ്റേജ് കെട്ടി കളിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സ്ത്രീ വേഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നാടകം എഴുതാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിഹേഴ്സലൊന്നും പോകാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിക്കില്ല ആറുമണി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെല്ലണം റിഹേഴ്സൽ കാണാൻ പറ്റില്ല രാത്രിയാണല്ലോ റിഹേഴ്സൽ അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നാടകം കളിച്ചിട്ട് ഇളക്കി ഇയാൾ ഈ കഥാപാത്രത്തിനെ കാണാനില്ല അയാൾ ആ സമയം പോയി കാലഘട്ടം തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്നു വന്ന് കിത്തോനെ ഇവിടെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ കിത്തോനെ അവിടെ ഒരു നമ്മളുടെ എവർഷേം മണിയുടെ ഒക്കെ ഓഫീസിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തൊരു കളക്ടോൺ എന്തോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ പഴയ കൂട്ടുകെട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇയാൾ അവിടെ വരും അപ്പോൾ ഇയാൾ ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൊക്കെ കഥകളിലൊക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി ഇയാൾ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഈ കഥകൾക്ക് ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറേ മാസികകളിൽ ഇയാളുടെ കഥയ്ക്കും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ കഥയ്ക്കും ഒക്കെ ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സുഹൃത്ത് ബന്ധം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ചിത്രപൂർണ്ണമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പത്രം തുടങ്ങിയാണ് ചെയ്തത് ആ പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ വന്ന് പിടിയും പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ ഒരു നിമിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മനോഹരതരം എന്നുള്ള ഒരു സിനിമ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു മാറ്റി വരക്കാടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോർഡിനേറ്ററായിട്ടാണ് അതിൽ അപ്പോൾ കിത്തുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പുണ്ട് ഫൈവ് വി ശിഷ്യ കാണാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഹൈദരാബാദിൽ പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ പത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കിനെ ഇടയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ മാറ്റി വന്നിട്ട് ഇവർ ചെയ്യുമ്പോൾ സംസാരിക്കും ഹൈദരാബാദിൽ പോകണ ആരെയൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ കിത്തോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല താനും കൂടി വരാൻ പറയും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് ഹൈദരാബാദിൽ പോകണേ ആരൊക്കെയാണ് പാറപ്പുറത്ത് ഞാൻ പാറപ്പുറത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അത് ആറ് പേരും കൂടി ഒരു അംബാസിഡർ കാറിലാണ് പോകുന്നത് ഓഫീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഐ വി ശശി വരുന്നത് പുള്ളിയുടെ പടങ്ങളുടെ പബ്ലിസിറ്റി ഒക്കെ അന്ന് ഈ ഉത്സവത്തിന്റെ സ്റ്റില്ലും ആയിട്ട് അവിടെ ചിത്രപൂർണമയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് രാമചന്ദ്രൻ പോയിട്ട് കാരണം പല ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനിയിലും ഈ പടമായിട്ട് കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒറ്റാളും എടുത്തില്ല ഈ പടം എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റില്ല് വന്നു ശ്രീവിദ്യ ഇങ്ങനെ ഒരു വൈക്കോലിൽ നിൽക്കാൻ നിന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് ഫ്രണ്ട് പേജ് അടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് മേക്കിംഗ് ചാർജ് ചെയ്യണമെന്ന് അന്ന് ബ്ലോക്ക് മേക്കിംഗ് ചാർജ് ഉണ്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നൊന്നുമില്ല പത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ അടിച്ചു അന്ന് തുടങ്ങി ഈ ശശിയായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബന്ധത്തിലാണ് ഈ അയുശശി പടം സംവിധായകം ചെയ്യാൻ വന്നത് ഈ മനോഹരത അതിനുശേഷം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ അയുശശി ആയിരുന്നു എൻ്റെ കഥ ഇപ്പോൾ ആദ്യം പോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇത് പടമായിരുന്നു ആദ്യം പോസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഈ മനോഹരത പിന്നെ ഓപ്പോളൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലേ പിന്നെ ഓപ്പോൾ കുറേ സിനിമകൾ ആ സമയത്ത് കിത്തോൻ്റെ പോസ്റ്റർ ഇല്ലാത്ത സിനിമകൾ കുറവായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ പരസ്പരം സപ്പോർട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ബലത്തിലാണ് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അന്ന് തുടങ്ങി ഇന്ന് വരെ ഉള്ള ഒരു പോറൽ പോലും അത് ഇന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കിത്തോനെ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അടുപ്പുള്ള ഒരു ജോൺ പോളിനെ പോലെ തന്നെ വേറെ ആളായിരുന്നു എ ആർ മുകേഷ് അല്ലേ ഡെനിച്ചാൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഒരുപാട് കഥകൾ ഞാൻ
അന്ന് പ്രസന്നാണ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് വേറെ തന്നെ അത് മരിച്ചു ഉയർത്തിയത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഡെനീസിൻ്റെ അല്പമിത്രമായിട്ട് മാറി അങ്ങോട്ട് കറങ്ങാൻ പോകും പാച്ചുങ്കോവിലാണ് പലിശ പല്ലിശ്ശേരി വിളിച്ചിരുന്നത് പലിശേരി ഞാൻ ഇത് പാച്ചുങ്കോവിലും അങ്ങനെ സിനിമ കഥ എഴുതാൻ വേണ്ടിയല്ല കേട്ടോ ഈ സാധാരണ സെറ്റപ്പ് പിന്നെ അതിൽ പിന്നെ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നോവല് അത് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണ ആലോചന തുടങ്ങി ഡെനീസിന് അപ്പം ഇയാളുടെ മനസ്സിലായിട്ട് കയറിപ്പറ്റാനുള്ളൊരു മാർഗവും കൂടി ഇരുന്നത് അങ്ങനെ ആ സിനിമ കയറിപ്പറ്റ പറഞ്ഞില്ല അതിൽ വേറെ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഡെനീസും കൂടി ഇങ്ങനെ കല്യാണ പറയണ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ വൈകുന്നേരത്തൊരു ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇതായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഡിൻസ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാപ്പുഴ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണം മറ്റേ സ്ഥലത്ത് പോകണം അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് പിന്നെ നടന്നില്ല അവസാനം കുനമാവുള്ള സീനെ പിന്നെ വേണ്ടി പോയി ഭാഗ്യത്തിന് തന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ല കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോണ്ടല്ല നമ്മുടെ നോർത്തിലെത്തി പറഞ്ഞാൽ ഞാനല്ല ഇവിടെ സംഭവം എനിക്ക് എ പി എന്നാണ് കൂടുതൽ ഇത് വന്നത് അതുകൊണ്ട് കല്യാണം നടന്നു കല്യാണം നടന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കല്യാണം നടന്നു അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഫാമിലി സെറ്റപ്പായി ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ കൂനമാലി ഞാനും വൈഫും കൂടി അവിടെ ഫ്രഷായിട്ട് ഇപ്പോൾ പള്ളിയിൽ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ജോഷിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കഥ വേണം പള്ളിയുടെ മുമ്പ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ കുരിശുവള്ളിയുടെ ആ കുരിശുവള്ളി അവിടെ വെച്ച് അവിടെ ജോഷിക്ക് ഒരു കഥ വേണം ഒരു കഥ വേണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു അതാണ് ഒരു കുടക്കീഴി ആദ്യം പറഞ്ഞ അതാണല്ലേ ആ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആ പടം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജോഷിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ റെഗുലർ എഴുതിയാണ് അത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഇപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ടുമൂന്ന് കഥ ഐഡിയ പറയും രണ്ട് സാധനം പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ജോഷിയോട് താമ്പ് ജോഷിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകില്ല ഞാൻ ജോഷിയോട് പറയും ആ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പടം ചെയ്തു ജനുവരി ജനുവരി ഓർമ്മ ജനുവരി ഓർമ്മ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഏർമകേഷ് കലൂർ ഡെന്നീസ് ജോഷി മമ്മൂട്ടി ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് കൂടെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഹിറ്റാണല്ലോ പട ഹിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടീമിനെ വിടൂല്ലോ അങ്ങനെ ജോഷി കലൂർ ഡെന്നീസ് മുകേഷ് ടീമിൻ്റെ ഒരു ആ ബന്ധം ഒരുപാട് ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടും സൗഹൃദം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കഥ പറയുമ്പോൾ ഡെനിച്ചായൻ തിരക്കഥ എഴുതുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ കഥ ഇങ്ങനെ തിരക്കഥ ആക്കണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും അപ്പൊ തന്നെ എഴുതുമ്പോൾ യൂണിസ്റ്റില്ലെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഭാഗമാകുന്നില്ല ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ സിനിമ രസമാണ് അവർക്കിടയിൽ സൗഹൃദം ഉണ്ടാവും നമ്മളത് അറിയില്ല എന്ന് മാത്രം സൗഹൃദം ഇല്ലാതെ ലോകത്ത് ജീവിതമില്ല എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദം ഇങ്ങനെ തുടർന്നതിൽ നമുക്ക് സൗഹൃദത്തിന് ഇന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കും കാര്യങ്ങളിൽ പോകും വരും അതിനും നേരം കിട്ടും എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ച എൻ്റെ ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പഴയ പോലെ ഒന്നും അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ കണ്ണീർ വിളിക്കുക ഒരു സംഭവം ഇവിടെ കാലിപ്പോയ സത്യത്തില്ല അപ്പോൾ ലൂർദ് ഹോസ്പിറ്റൽ വെച്ചാൽ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഡോക്ടർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഈ സമയം ഡിനു പോയിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയിക്കാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ മുറിക്കണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അനൗൺസ് ചെയ്ത് കരൂർ ഡെനീസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുക കരൂർ ഡെനീസിൻ്റെ പലരുടെ എല്ലാവരും പേര് അന്നത്തെ ഓപ്പറേഷനുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പേര് വന്നു അന്ന് സീൻ ഉണ്ട് പരാന്തരുണ്ട് ഞാനെ കണ്ണീന്ന് വെള്ളം വന്നു എനിക്ക് അല്ല എല്ലാവർക്കും ദുഃഖമുണ്ടായൊരു കാര്യമാണല്ലോ ഡെനിച്ച അല്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നേ അപ്പോൾ ഡെനിച്ചായന് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എല്ലാത്തിനെയും പ്രസന്നതയോടുകൂടി നേരിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനസ്സ് നമ്മളൊക്കെ പോയി കാണുമ്പോഴും അല്ലേ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജീവിതത്തെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കുറിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പം മുകേഷിനെ പോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾ വരുമ്പോൾ കാര്യം അങ്ങോട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പം എനിക്കും കരച്ചിട്ട് വരും അല്ല അപ്പം ഞാൻ പിന്നീട് ഇവർ വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കോമഡി അടിക്കും ആ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ പെടുന്ന കറിയും അത് നമ്മളിതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല വന്നത് ഇനി തിരിച്ച് കിട്ടില്ല പിന്നെ അതിനെ അതിജീവിക്കുക നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് കിട്ടിയത് ഭാഗ്യം ഇല്ലേ അതെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ
ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം പ്രമുഖ സംവിധായകനും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ ശ്രീ ആന്റണി ഈസ്റ്റുവൻ ചേട്ടാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഒരുപാട് കാലേ കണ്ടിട്ട് ഏതായാലും ഡെന്നിച്ചായൻ്റെ ഒരു സമാഗമാകുമ്പോൾ ആൻ്റണി ചേട്ടൻ ഇല്ലാണ്ട് അത് പൂരിപ്പിക്കപ്പെടില്ലല്ലോ അല്ലേ ആദ്യത്തെ സിനിമ തിരക്കഥ എഴുതിയ ആദ്യത്തെ സിനിമ വയലാണെന്ന് പറഞ്ഞു വയല് അത് ആൻ്റണി ചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇണയെ തേടി എന്ന് പറയുന്ന ശേഷം ശേഷം അതിൽ ജോൺ പോളിനെ തിരക്കഥാകൃത്താക്കി അതെ അപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ രണ്ട് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള തിരക്കഥാകൃത്തുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആളാണ് തിരക്കഥാകൃത്തുകളെ ജോൺസനുമുണ്ട് ജോൺസൺ ഡയറക്ടർ ജോൺസൺ സ്മിത സ്മിത സിൽക്ക് സ്മിത കലാശാല ബാബു ഇത്രയ്ക്ക് മതി എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതൊക്കെ മതി പിന്നെ എന്നെ സംവിധായകനാക്കിയത് കലൂടി ന്യൂസാണ് ഇവരെടുത്ത് നീ ചെയ്താൽ മതി അന്ന് കലൂടി ന്യൂസ് ഇത്തരക്കാർ എൻ്റെ പടത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല നീ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് ഞാൻ നീ ചെയ്താൽ മതി തരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ സംവിധായകനാക്കി ആ ചിത്രം തിരക്കഥ എഴുതി ജോൺ പോളാണ് എന്നാൽ ആ തിരക്കഥ എനിക്ക് വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് ആ ബന്ധം ഞങ്ങൾ വളരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കമ്മൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത്രയും ഒരു അസുഖം വന്നിട്ട് അത് വളരെ ചിരിച്ചു കൊണ്ടാവുക നേരിടുന്നത് ഇത് കാണുന്ന നമ്മൾക്ക് ആ ആത്മസ് ഇത്രയും വലിയ സംഭവം നടന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് പകച്ചു പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് വളരെ പുഷ്പം പോലെ പോയ പോട്ടറാന്ന് കൊണ്ട് ഇവൻ്റെ സിനിമകളിൽ ഇല്ലാടി ഒരു എല്ലാവരും ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ സിനിമകളുമായി കരച്ചിലും പിടിച്ചിലൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ സിനിമ ഒരു കാണികൾക്കൊരു കാഴ്ച ഉത്സവമാക്കി മാറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവൻ തിരക്കഥ എഴുതും അതേമാതിരി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അവൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി അവന് ദുഃഖങ്ങളുണ്ടാവാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മളെ അത് അറിയിക്കില്ല നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ദോഷമുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അത് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിശ്ചിത എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും അവനോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചൊരു പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാനൊരു എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഡർട്ടി പിക്ചർ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ സിൽ സ്മിതയുടെ കഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സിനിമ വന്നത് എൻ്റെ ന്യൂസും പബ്ലിസിറ്റി പടം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതല്ലല്ലോ സുമിയുടെ കഥ അങ്ങനെ ഇരുന്നൊരു സ്മിതയുടെ കഥയല്ല ഞാനൊരു നടിയുടെ കഥ ഉണ്ടാക്കി നടിയുടെ കഥ ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ സ്മിതേനെ കണ്ടെത്തിയ സീൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സ്മിതയുടെ കഥയാവണമെന്നില്ലത് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടി വേണ്ടി ചോദിക്കുക സ്മിതയെ കണ്ടെത്തിയ എങ്ങനെയാണ് സ്മിതയെ കണ്ടെത്തി വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പടം പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശോഭേനെ ഇട്ടെടുക്കാം ശോഭ നല്ലൊരു നടിയായിട്ട് എല്ലാവരും ഇത് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശോഭ മരിച്ചു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാൽ പുതിയ ആളെ കൊണ്ടുവരാം ശരി ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഡേയ്സ് എടുത്തു വരുന്നു മെഡ്രാസിൽ പോയി നോക്കാം അപ്പം ഞാനും ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗുത്തോ ഗുത്തം കൂടി ഞങ്ങൾ മെഡ്രാസിൽ പോകുന്നു മെഡ്രാസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് പല പുതുമുഖങ്ങളെ നോക്കണത് അഭിനയിച്ചൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെന്നാലും ഇരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരകത്ത് പോയിട്ടൊരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കട്ടിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്തൊരു രൂപം വന്ന് വെക്കും അപ്പം ഞാൻ ഗുത്തനെ നോണ്ട് വേണ്ട പോകാമെന്ന് പറയും നോക്കില്ല അങ്ങനെ പോയി കുറഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിന് തൃപ്തിയായിട്ടുള്ള രൂപം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ എഴുതൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ പോയോ ഓരോ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ആ വീട്ടിലൊരു കുട്ടിയുണ്ട് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി പോയി നോക്കാം ചെന്ന് കയറിയപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി കൊട്ടക്കസരിൽ ഈ ചൂരലിൻ്റെ ചൂരല്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കൊട്ടക്കസരി ഉണ്ടെന്ന് അതിലിരിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടി അപ്പോൾ ആടുമ്പോൾ അസുഖം എടുത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു ചോദിച്ചു എന്താ 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 തമിഴിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നൊരു കുട്ടി അഭിനയിക്കാൻ ആ അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് ഇഷ്ടമായോ അപ്പോൾ ഇവൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മറുപടിയൊക്കെയാണ് അവളുടെ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി ഫിഗറൊന്നും ഓക്കെ അവിടെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുണ്ട് അങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കിത്തോട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കാം ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ഞാനും കിത്തവും കൂടി ഫോട്ടോ നോക്കാം ഫോട്ടോ നോക്കി ഇത്ര ഒരു ഒരു ഇത് കിട്ടണില്ല ഞാൻ കിത്തോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഷോ ശ്രമിക്കുക സിനിമ കഴിഞ്ഞു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി
എന്നെ സഹായിക്കാൻ എന്റെ പൊടക്ഷൻ കണ്ട്രോളർ കല്ലുടി അപ്പൊ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ സിനിമ പ്രതീക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് ഡെനിച്ചാനിപ്പോ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം സമാഗമത്തിൽ അത് ഓക്കെയാണ് ഈ സമാഗമത്തിന് അർത്ഥം കൂടുതൽ അർത്ഥം കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം കുറെ നാൾ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സമാഗമത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിക്കല്ല ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നിച്ച് അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം സമാഗമത്തിൽ വന്നേക്കേട്ട് വയലെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സജീവമായത് അല്ലേ അത് ജോഷിയേട്ടന്റെ രക്തം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ജഗൻ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് രക്തം സൂപ്പർ ഹിറ്റായി ജോഷി കലൂർ ഡെനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എങ്ങനെയാണ് ജോഷിയേട്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം തുടങ്ങുന്നത് അത് ജഗൻ പിക്ചേഴ്സ് ചാമരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു സിനിമ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കഥ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആരെ കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യിക്കും എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ കിത്തോയും ഉണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂർഖൻ എന്നുള്ള ജോഷിയുടെ ഒരു പടം നമ്മൾ ഇവിടെ പത്മയിൽ കണ്ട് അതിൽ ജയനാണ് അതിനകത്തൊരു തുടക്ക സീൻ ഭയങ്കര ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ആണ് ഒരു പട്ടിയായിട്ട് ഇയാൾ പോകുന്നൊരു നല്ല ടേക്കിങ്സ് ആണ് അന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ടേക്കിങ്സ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനും അപ്പച്ചനും കിത്തോയും കൂടി പത്മയിൽ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് കൊള്ളാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇയാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചാൽ അന്ന് വർക്കർ ജോഷി എന്ന് എന്താണ് പുള്ളിയുടെ അതിനകത്ത് വെച്ച് എന്തോ ഞാൻ പറയും ജോഷി അപ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും ജോഷിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് കൊച്ചിൻ അനീഫ അങ്ങനെ അപ്പോൾ കൊച്ചിൻ അനീഫ ഞാനും ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞ് ഒരു കത്ത് കൊടുക്കാൻ കൊച്ചിൻ അനീഫ് ജോഷി അനീഫയും കൂടി മദ്രാസിൽ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നുണ്ട് കൊച്ചിൻ അനീഫ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അപ്പച്ചനായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ അതിന് രക്തം എന്നുള്ള സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അന്ന് ഞങ്ങൾ മൾട്ടി സ്റ്റാർ സിനിമ അന്ന് മധു നസീർ സോമൻ എന്നാണെന്ന് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു നോവലായിരുന്നു അത് ആകാശത്തിന് കീഴെ എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ പ്ലാനും ചെയ്തു പക്ഷേ ജൂൺ മാസത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര മഴയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും മഴയത്ത് ഞങ്ങൾ മദ്രാസിൽ പോയി ലൊക്കേഷൻ കണ്ടു പക്ഷേ അവിടുത്തെ പാടമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന പാടങ്ങളും പിന്നെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞ് ഡേറ്റ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കഥ മാറ്റണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഥ എന്തായാലും എനിക്ക് കഥ കിട്ടണം ഞാൻ വേഗം ഡാൻസിൽ വന്ന് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കഥയാണ് രക്തം കേരളത്തിലും മഴയാണ് ലൊക്കേഷനിലും മഴ പെയ്യും അതുകൊണ്ട് കഥ മാറ്റണം എന്നൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ പറഞ്ഞേ ഇന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചിരിക്കും അന്ന് നസീർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വലിയ മാർക്കറ്റുള്ള സമയം മധുസാർ അപ്പോൾ ഈ മധുസാറിനെ കാണാൻ എനിക്ക് അന്ന് മധുസാറുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പത്രം നടത്തുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മധുസാറിനെ അറിയാം അപ്പോൾ ഞാനും അപ്പച്ചനും കൂടെ മധുസാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതും എൻ്റെ ഈ സിനിമയിൽ തിരക്കഥാകൃത്തായിട്ട് ഇന്ന് നിൽക്കാൻ കാരണം മധുസാറാണ് അത് പ്രത്യേകം എനിക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പുള്ളി എവിടെ ചെല്ലുക പ്രൊജക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ കഥയാണ് ഒരു മിലിറ്ററി ഓഫ് ആയിട്ട് പുള്ളി പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട് നസീറും അങ്ങനെയാണ് രക്തം എന്നുള്ള സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രക്തം എന്നൊരു സിനിമക്ക് പേരിടാനായിട്ട് എങ്ങനെ തോന്നി അതെനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെ വന്നെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞോളൂ ആര് ഇട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷേ അന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു രക്തം പക്ഷെ അന്ന് വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തത്തിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റർ അന്ന് ഷൂട്ടിങ്ങിന് രണ്ട് മാസം മുമ്പേ ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ പോസ്റ്റർ ഇറക്കിയേക്കുന്നത് ആ പടത്തിനായി ഒരു ട്രെയിൻ പാഞ്ഞു വരുന്നു അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് രക്തം അന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്റർ വന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അത് രക്തം അതെ 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 അപ്പോൾ ആ സിനിമ ഭയങ്കര ഹിറ്റായി നമുക്ക് ആ സിനിമയുടെ ക്ലിപ്പിംഗ് കണ്ടുകൂടെ അത് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ മൾട്ടി സ്റ്റാർ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോഴേ അത് വളരെയധികം അല്ലെ ഭയങ്കര ഹിറ്റായ പടമാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് ജൂബിലി പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ആ രാത്രി ആ രാത്രി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ വരുന്നത് ജൂബിലിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അതെ അതെ അതിലാണ് മമ്മൂട്ടി നിങ്ങളുടെ ടീമിലേക്ക് ടീമിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ജോഷി മമ്മൂട്ടി കലൂർ ഡെന്നീസ് എന്നൊരു ടീം ഉണ്ടായി ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോളം പടങ്ങ
പിന്നീട് എന്തായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയായിട്ട് ഇടക്കാലത്ത് ഒരു ഗ്യാപ്പ് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന്റെ പേരിൽ എങ്ങനെ മാറിയെന്നാണ് ഒരു ഡേറ്റിന്റെ പ്രശ്നത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു പണക്കും അത് ചിലപ്പോൾ എന്റെ ഒരു ആ സമയത്തുള്ള ഒരു പക്ഷെ മമ്മൂട്ടി വളരെ മാന്യത കാണിച്ചു എനിക്ക് പിന്നീട് തോന്നിയത് പുള്ളി ഞാൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് കഥ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് പുള്ളി ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ കലൂരല്ലേ പത്രക്കാരെന്തോ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു അയാൾ പ്രതികരിച്ചില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനായി ഞാനാണ് അവിടെ ചെറുതായി പോയി ചെറുതായി പോയത് പിന്നെ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും ആണ് ഏറ്റവും നല്ല നടന്മാർ മാത്രമല്ല സിനിമയെ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ പുതിയ ആളുകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ പൂവിട്ട് തുടങ്ങണം മമ്മൂട്ടിയെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആളുകൾക്കൊക്കെ വല്ലേ പറ്റി പുള്ളിയെ പറ്റി ഭയങ്കര അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ട് വല്ല എടുത്തടിച്ച് വർത്താനം പറയും പക്ഷെ ഉള്ളിൽ നന്മയുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഡേറ്റൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആ എന്ത് കഥ എന്ത് ഡേറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വേണ്ട അത് വിളിക്കും ആ താങ്കൾ പണിയിൽ പോകാതെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയോട് ഇപ്പോഴും പാഷനാണ് അത് വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇത്രയും സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ സിനിമ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി അതിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇപ്പോഴും മമ്മൂട്ടി എനിക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡേറ്റ് ചോദിച്ചാൽ തരുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മോഹൻലാലായിട്ട് കുറച്ച് പടങ്ങൾ മോഹൻലാലായിട്ടും മോഹൻലാലായിട്ടും ഒരു അഞ്ചാറ് പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോഹൻലാലും പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിലൊന്നും ഇടപെടുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ജോഷിയേട്ടനായിട്ടൊരു സിനിമ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു ജനുവരി ഒരു ഓർമ്മ അല്ലേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹിറ്റ് പടമായിരുന്നു അത് വ്യത്യസ്തമായൊരു സിനിമയായിരുന്നു അന്ന് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മമ്മൂട്ടി ജോഷി കലൂർ ഡെനീസ് എന്നൊരു ടീമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മോഹൻലാലും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥ അപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ എയർ മുകേഷാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കഥ അങ്ങനെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ മോഹൻലാലിനെ വെച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മോഹൻലാലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി പോയിട്ട് ഡേറ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്തത ഉള്ള ഒരു പടം ചെയ്തെന്ന് മാത്രമുള്ളത് എന്തായാലും ജനുവരി ഒരു ഓർമ്മയുടെ ക്ലിപ്പും കൂടി നമുക്ക് കാണാം കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അല്ലേ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാള സിനിമയെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നവരാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഉദയം ഉണ്ടാകുന്നത് സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന ഓരോരു സുപ്രധാനം ഉണ്ടാവുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ സ്റ്റൈലിലുള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഡെന്നിച്ചായൻ പക്ഷേ ഇടക്കാലത്ത് സുരേഷ് ഗോപിയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെന്തായിരുന്നു കാരണം അത് ഇതേപോലെയാണ് ഈ കാരണം ഇവർ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇടപെടും ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിനൊക്കെ കയറി ഇടപെടും അതെനിക്ക് പണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പരിപാടി അത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി കാണും കേട്ടോ കണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല അത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പ് വന്നത് എനിക്ക് സുരേഷ് ഗോപി ആയിട്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ അടുപ്പ് സുരേഷ് ഗോപിക്കുള്ള ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയി പോകും പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് സുരേഷ് ഗോപിയാണ് മലയാള സിനിമ ഏറ്റവും നല്ലൊരു തറവാടിയായ നടനാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും രണ്ടാളായിട്ടാണ് ഉടക്കി കൂടുതൽ ഉടക്കിയേക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കൾ ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവർ രണ്ടാളും പ്രൊഫഷണലായിട്ടാണ് ഉടക്കുന്നത് പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ജോർജ് ഗീത്ത് എന്നൊരു പടത്തിൻ്റെ അകത്ത് അതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കളികളുണ്ട് കാരണം സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഏകലവ്യ എന്നുള്ള സിനിമ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നൂറാം ദിവസത്തിന് കാലിക്കറ്റ് വെച്ച് സുരേഷ് ഗോപിനെ വാനോളം പോകുത്തുന്നു ഇനി ഇനിയാണ് ഇവിടുത്തെ വലിയ നടൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു ഫാമിലി പടമാണ് ചെയ്തത് കർപ്പൂര ദീപം എന്നുള്ള സിനിമ ഉർവശിയും സുരേഷ് ഗോപിയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തിന് ലേഡീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിനിമയാണ് ആരോ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നീ അതിൽ ചെയ്യണമെന്നോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പുള്ളി അതിനെ പറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ശരിയല്ല ഇത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രശ്നമായി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വട്ടം ഉടക്കി ഞാൻ പത്രത്തിൽ ഇയാൾക്കെതിരായിട്ട് എഴുതി ഇയാൾ എനിക്കെതിരായിട്ട് എഴുതി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തോന്നി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന പറയുന്ന സംഘടന കാരണം താരങ്ങളെ നിലക്ക് ഇർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെന്നി ചായൻ്റെ ഐഡിയയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ ആദ്യം ഡെന്നി സോസ്ഫിനെ വിളിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് റൈറ്റേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് ജോഷി വിളി ഇ
പിന്നീട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മയക്ക വളരെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളും കൂടിയാണ് ടെന്നി ചായൻ നമ്മളൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് പറയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കേണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഇപ്പോൾ ടെന്നി ചായന് തോന്നുന്നില്ലേ സംഘടന എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ മാക്ട ഒരു സാംസ്കാരിക സംഘടനയായിട്ട് നിലനിന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഒരു തൊഴിലാളി സംഘടനയായിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് റൈറ്റേഴ്സിലെ ഒരു മെമ്പറാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതിഷേധവും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതിഷേധിക്കാം നമുക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രതിഷേധിക്കാം നമ്മൾ ജനറൽ ബോഡിയിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിയിൽ പറയാം പക്ഷേ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംഘടന ബലഹീനമാക്കി സംവിധായകരുടെ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിൽ അതുപോലെ ഒരാളാണ് ബാലു കിരിയത്ത് അല്ലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറെ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വർഷത്തെ സൗഹൃദം ഉണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ അല്ലെ അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിൽ സമാഗമത്തിന്റെ വേദിയിൽ അതിഥിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ക്ഷണിക്കാം അടുത്ത ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം പ്രമുഖ സംവിധായകൻ ശ്രീ ബാലു കിരിയത്ത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഡെനിച്ചായൻ്റെ സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു സിനിമയിലുള്ള ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ തിരക്കഥാകൃത്ത് സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമല്ല അല്ലാതെയും വർക്ക് ചെയ്ത സംവിധായകരായിട്ടും ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ടും ഇത്രയും സൗഹൃദം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ആളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ബാലച്ചേട്ടൻ ഏകദേശം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ രംഗത്ത് ഈ നന്മയുടെ അംശത്തിന് ഏറ്റക്കുറച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ ഒരുപാട് പേരെ നമ്മൾ സാറെന്ന് വിളിക്കും സത്യൻ മാഷിന് സച്ചിൻ മാഷ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വിൻസൻ മാഷ് മാഷ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡെന്നി ചായനെ എല്ലാവരും ഡെന്നി ചായ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിനൊരു ഒരു ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി കാണുവാനാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ മലയാള സിനിമയിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അച്ചായനുമായിട്ടുള്ള ഈ സൗഹൃദ ബന്ധം എല്ലാവരും വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് ഈ ചിത്രനാൾ മഹാരാജാവ് മരിച്ചപ്പോൾ നന്മയുടെ പൊന്ന് തമ്പുരാൻ അന്തരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ നസീർ സാറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ അതിനകത്തും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ പറയപ്പെടാനായിട്ട് മറ്റാരെങ്കിലും മലയാള സിനിമയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ലഭിച്ചാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ബാലു ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബാലുവിൻ്റെ ഒരു ക്യാസറ്റ് ഒരു എന്താണ് ഗാന രചന നടത്തി വിഷാദ ഗാനങ്ങൾ ഞാനിത് ആരാണ് ഇത് എഴുതിയത് അന്നത്തെ ഭയങ്കര നല്ല ലിറിക്സാണ് അതിൻ്റെ അന്ന് എനിക്ക് ബാലുവിനെ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അന്ന് തുടങ്ങി എനിക്ക് ബാലു കിരിയത്തിനെ കാണണമെന്നല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു എൺപത് കാലഘട്ടം തുടങ്ങി നമ്മൾ പരിചയമല്ലേ എൺപത് എൺപത് എൺപത്തിരണ്ട് അതെ ആ പരിചയപ്പെടുന്നതിനൊരു വലിയ ഇതുണ്ട് എൻ്റെ കഴുത്തിന് ആദ്യം കത്തി വെച്ച വ്യക്തി പുള്ളിയാ കാരണം ഒന്നും മിണ്ടാത്ത ഭാര്യയെന്നാണ് പടം റിലീസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ചക്കരവും ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ചക്കരവുമ്മ നമ്മുടെ പടത്തിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ഓടുകയും ചെയ്തു അന്ന് തൊട്ട് എനിക്ക് രഞ്ജിച്ചാനെ പരിചയപ്പെടണം ഇത് ആരാണ് ഈ കക്ഷി എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ആരെയല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പടത്തിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആ പടം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പേരായിരിക്കില്ല കഥയായിരിക്കില്ല വിജയ മൂവീസ് തന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പോൾ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം അവരുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചു അന്ന് രഞ്ജിച്ചാനാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ അന്നത്തെ തിരക്കിൽ എനിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ചെയ്യാൻ കാരണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാശാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്മൂട്ടി അഭിനയിക്കുന്ന പടം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോജക്റ്റ് മാറിപ്പോയത് അച്ചാൻ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങളൊരു സൗഹൃദ ബന്ധം തുടങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു വെനിച്ചാൻ വേറൊരു ഇത് കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിക്ക് നല്ലൊരു ഓർഗനൈസറാണ് അത് എനിക്കില്ലാ ഇല്ലാത്തൊരു ഘടകം പുള്ളിക്കുണ്ട് ഡെനിച്ചാനത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെനിച്ചാൻ ആ എടോ 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 എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് എല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആർട്